Durante esta semana celebramos el Día Internacional de los Perezosos, del Perezoso. Un animal realmente especial porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. Realmente en la selva lo que parece es una mochila de pelos, es difícil de ver. Y estamos en un ambiente donde hay tití, donde hay iguanas, donde hay tortugas, donde hay armadillos. Un ecosistema. Así son las instalaciones del Oro Parque, en donde el público puede apreciar cómo funciona un bioma, un lugar donde todos los animales están integrados. No siempre podemos ver a los armadillos que están corriendo por aquí, eso es a primera hora de la mañana. Podemos ver a las iguanas que empiezan a tomar el sol o podemos ver a los titís que no paran. Pero el más interesante, nuestro protagonista de esta semana es el perezoso y quiero que lo vean de cerca y conozcamos un poco cómo funciona la biología de los perezosos. Vamos a ver, porque aquí hay un, aquí hay un tití, pero arriba está un macho durmiendo, que es lo que hacen los perezosos, de ahí viene su nombre. Colgados boca abajo, porque sus articulaciones están dispuestas de otra manera diferente que todo el resto de los mamíferos conocidos, ellos pueden estar boca abajo durante todo el tiempo de forma confortable. Y tienen unas uñas, en este caso el nombre científico es Coloepus didactilus, didactilus, porque tienen dos dedos. Hay perezosos con tres dedos, en este caso es con dos. Procedentes de toda la zona de la Amazonía, están en Costa Rica también, en Centroamérica, son habituales y están siempre muy camuflados. Y en la mayoría de los centros zoológicos del mundo es muy difícil de disfrutar de los perezosos y verlos de cerca. ¿Por qué? Porque o están descansando o no se dejan ver, pero en el clima de aquí, de Canarias, están realmente confortables. Un animal... Fantástico, fíjense los dientes, tiene una dentadura tremenda, incluso peligrosa. Una mordida de este animal podría desafiar incluso a un jaguar. Son las águilas arpías, un águila enorme, colosal, una de las principales amenazas para este animal, porque es un depredador, forma parte de una simbiosis que hay en la selva y el control de los perezosos lo hacen las águilas arpías. Bueno, vamos a darle algún alimento que de los que le gustan, vegetales, lo está oliendo, no es su preferido. Voy a cambiar a una pera, el olfato es muy importante para ellos y el metabolismo de ellos es extremadamente lento. Vamos a ver, ah, lo va a coger, fíjense en sus dos dedos, podemos ver sus dos uñas y vamos a ver si lo come. No le convence, no sé si ha comido ya hoy por la mañana. Bueno, de cualquier manera vamos a aprovechar para hablar un poco, a ver... Pimiento, probamos, vamos a ver zanahorias, pues tampoco, a ver la hembra esta, a ver, porque para la zanahoria tiene que dar una mordida importante, lo huele, no tiene ganas, vamos a aprovechar entonces para ver cómo es su pelaje, porque un perezoso en sí es un ecosistema completo, en este pelaje boca abajo, donde el agua pasa, eh, viven en zonas, en regiones, muy húmedas, donde la lluvia está continuamente apareciendo, bosques que son realmente lluviosos. Pues el agua resbala y miren el, el pelaje como está dispuesto hacia abajo y en esta entrada aquí hay todo un ecosistema viviente. Eh, nosotros aquí pues no, no conviven con parásitos porque en medios controlados bajo cuidado humano los parásitos no están presentes, tenemos un cuidado extremo con eso para que mantengan su salud. Pero en el medio natural tienen que convivir con todos estos parásitos internos que forman parte de su bioma, de su ecosistema, porque es como un gran, digamos, un gran mundo interno donde también hay pues, distintos tipos de mariposas nocturnas que pueden vivir aquí durante el año, pequeños piojitos que están en el interior... Sus patas y la forma de engancharse es lo que realmente despierta curiosidad en este animal. Fíjense cómo están dispuestas y que esta posición que tiene ahora mismo es la posición de relax. El animal está relajado, no está prensando su uña porque esa es su postura habitual. De hecho, duermen así, colgados boca abajo, en una posición que no es habitual en el mundo de los mamíferos. Vean sus plantas con las que se relacionan con el medio, esta zona que es bastante más sensible, que está sin pelo. Y otra parte que no tiene pelo es su cara. ¿Por qué su cara no tiene pelo? Porque su morro suele entrar dentro de frutas que se pueden encontrar en el medio natural. 
Otra cosa que no tienen muy desarrollados los perezosos es el sentido de la vista. La vista es bastante precaria, ven a, a, a muy corta distancia. Fíjense en sus ojos que realmente lo que están adaptados es a zonas de sombra, a bosques que son bastante umbríos. Esto tiene que ver también con las zonas de lluvias donde viven y parte de su metabolismo tan lento, porque otra de las cosas que hacen muy lenta es la digestión. Se alimentan de vegetales, más de vegetales que de ninguna otra cosa. Y cuando encuentran algún tipo de fruta, como el de la secropia, que es donde suelen vivir, pues la aprovechan también. Y otra curiosidad de los perezosos es que rara vez bajan al suelo. Si pueden pasar de rama a rama a otro árbol, en un árbol pueden estar incluso más de una semana sin moverse de ese mismo lugar y ahí hacen todo su ciclo vital. Y para bajar únicamente al suelo lo van a hacer para defecar. Su cola se mueve, hace un pequeño hueco en la tierra y depositan los excrementos. De ahí vuelven a subir, pero esas es de las pocas raras veces que vamos a poder ver un perezoso en la zona de la tierra. Incluso para comer son lentos y esa es una de las estrategias vitales de este animal. Hay épocas en el año donde conseguir comida no es fácil y por eso su metabolismo es, digamos, tan despacio como lo puede hacer el de un koala en Oceanía, donde se alimentan de muchos vegetales donde conseguir la grasa, la proteína, las necesidades vitales van a ser muy lentas. El estómago va a trabajar mucho tiempo con poca cantidad. Su estrategia vital es apasionante, impresionante y todo un lujo poderlos ver con esa lentitud, la que, la que caracteriza a los perezosos. Y con este tono poco habitual para el Loroparque Life, un tono de calma, de pausa, la pausa de los perezosos, nos despedimos hasta la próxima. Acuérdense de suscribirse y de apuntar las notificaciones, activar las notificaciones del Loroparque Life.